वेलकम टू पैथा लाइफ यूट्यूब झानल मैं वीडियो मेमोरी अलोकेशन गुजरा मेमोरी अलोकेशन नथिंग बटी अंत आपरे सिस्टम प्रासेस की मेमोरी अलोकेटे सो दाने मैं मेमोरी अलोकेशन अट फस्ट इक चवं टू गेट ए प्रासे एग्जिक्यूटेड इट मस्ट बी फस्ट प्लेस इन द मेमोरी सो ये प्रासेस अना मन की फस्ट एग्जिक्यूट अव्वाली अंत अभी मन की मेमोरी उ मेन मेमोरी असइनिंग ए स्पेस टू ए प्रासे इन ए मेमोरी इज कॉल मेमोरी लोकेशन अंत सम स्पेस असइन चस्ता प्रासे दाने मैं मेमोरी अलोकेशन अंट मन की मेमोरी अलोकेशन टू टाइप उ कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अं ना कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अं कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अभी मल्ल टू टाइप डिवेडी फिस्ड सैज पार्टीशन अं वेरियबल सैज पार्टीशन फस्ट मन कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अंत अने मनमेक कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन इज़ ए टाइप आफ् मेमोरी अलोकेशन टेक्निक वेर प्रासे आर् अलाटेड ए कंटिवस् ब्लाक आफ् स्पेस इन मेमोरी अंत कंटिवस् ब्लाक आफ् मेमोरी अने प्रासे अलोकेट अटे वन ब्लाक आफ् मेमोरी मैं अलोकेट प्रासे फर् एग्जापल इकड़ चूँ मेन मेमोरी उ मेन मेमोरी मन की आपरेटिंग सिस्टम वन पार्ट उ अड नैक्स्ट वन यूजर पार्ट उ यूजर पार्टे यूज प्रासे स्टोर चेया की इकड अबर्व चाहिए टू पार्टीशन डिवेडी यूजर पार्टी सो फस्ट पार्टीशन सैज फाइव एम बी सैकड़ पार्टीशन सैज टू एम बी उ इपू पी वन प्रासे फस्ट प्रासे स्टोर चेयर अब पी वन प्रासे सैजे फाइव एम बी सो अब P1 process पी वन प्रासे अने फाइव एम बी सैज पार्टीशन स्टोर प्रासे पी वन अने सो अं इक कंटिग्यूस ब्लाक आफ् मेमोरी मैं अलोकेटे प्रासे सो दाने मैं कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अट्ना नैक्स्ट पाइं चूँ दिस् ब्लाक कैन बी आफ फिस्ड सैज फर् आल दि प्रासे इन ए फिस्ड सैज पार्टीशन अंत मन को कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अने टू टाइप इंप्लीमेंट चयु फस्ट वन फिस्ड सैज पार्टीशन चपाँ सैकंड वन वेरियबल सैज पार्टीशन सो वाट मैं तेजक फस्ट कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अंत चूसा कदा नैक्स्ट ना कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अंत अने चुता सो ना कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन ना कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अंटे प्रासे अने ओनली सिंगि ब्लाक स्टोर अवक मन की एक्ति फ्री स्पेस उ सो आ फ्री स्पेस स्टोर अफरेंट ए अंत इक चूँ फस्ट पाइंट चलता ना कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन डिवेड द प्रासे इंटू ब्लाक्स ओके अंत प्रासे ब्लाक्सलावैडी दट आर् अलोकेटेड टू डिफरेंट ए आफ् मेमोरी स्पेस बेस्ड आमोरी अवेलबिटी अंत मेमोरी अने अवेलबल अब मन की आ प्रासे अने स्टोर सो दी मैं ना कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अट कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन मन की ओनली वन पार्टीशन वन प्रासे स्टोर बट इक अला का चूँ डयाग्रम अबर्व चाहिए पी वन प्रासे सैज फाइव एम बी उ बट इक मन की फ्री स्पेस अनेडेड़ो सो अल्ली आ प्रासे स्टोर चूँगी इकड स्टोर अवे इध फिड स्पेस अंड इध फिड स्पेस सो एक्त फ्री स्पेस आ स्पेस पी वन प्रासे स्टोर इकड टू एम बी अंड इक वन एम बी इक टू एम बी सो अला टोटल फाइव एम बी प्रासे अने पी वन स्टोर एक्डते फ्री स्पेस उ अगर स्टोर अवत दी मैं ना कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन अंक कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन टू टाइप उ फिस्ड सैज पार्टीशन अं वेरियबल सैज पार्टीशन फस्ट मैं फिस्ड सैज पार्टीशन अंत अने चूदा चूँ फिस्ड सैज पार्टीशन फिस्ड सैज पार्टीशन अंत मन की नेम लर्थम हो नंबर आफ् पार्टीशन अने फिस्ड उ मन की चूँगी इकड मन की मेन मेमोरी उ मेन मेमोरी आपरे सिस्टम वन पार्ट अंत यूजर पार्ट मन की यूजर पार्ट मन की फोर पार्टीशन उ सो फस्ट पार्टीशन फाइव एम बी मेमोरी अं सैकड़ पार्टीशन टेन एम बी अं थर्ड पार्टीशन थ्री एम बी सो इला सैजने मन की इपड़ नैन सो मन की फिस्ड सैज पार्टीशन एंटे सैज आफ् ईच पार्टीशन अने की सेम का उफरेंट उ सो इक मन की सैज आफ् ईच पार्टीशन अनेफरेंट उ और अंटी सेम का उड़ा अं फाइव एम बी फाइव एम बी फाइव एम बी सो अला अंटी सेम का उड़ा 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు పీ వన్ ప్రాసెస్ అనేది త్రీ ఎంబీ సైజ్ని కలిగి ఉంది అండ్ పీ టూ ప్రాసెస్ టూ ఎంబీ పీ త్రీ ప్రాసెస్ త్రీ ఎంబీ సైజ్ని కలిగి ఉంది అండ్ పీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎంబీ సైజ్ని కలిగి ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ప్రాసెసెస్ని కూడా నేను మెయిన్ మెమరీలో అలకేట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫోర్ ప్రాసెసెస్ కూడా నేను మెమరీని అలకేట్ చేయాలి అప్పుడు ఫస్ట్ పార్టిషన్ సైజ్ ఏంటి మనకి ఫైవ్ ఎంబీ ఉంది సో అప్పుడు ఈ పీ వన్ ప్రాసెస్ని మనం ఫస్ట్ పార్టిషన్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో పీ వన్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయింది నెక్స్ట్ పీ టూ ప్రాసెస్ అనేది సెకండ్ పార్టిషన్లో స్టోర్ అయింది పీ త్రీ ప్రాసెస్ థర్డ్ పార్టిషన్లో అండ్ పీ ఫోర్ ప్రాసెస్ అనేది ఫోర్త్ పార్టిషన్లో స్టోర్ అయింది సో ఇలా ఫిక్స్డ్ సైజ్ పార్టిషన్ అంటే ప్రాసెస్ని ఈ విధంగా అలకేట్ చేస్తున్నాం మనం సో మనకి ఈ ఫిక్స్డ్ సైజ్ పార్టిషన్ వల్ల మనకి ఫోర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటివి అనేవి మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అన్నాం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రాసెస్ పీ వన్ని మనం ఫస్ట్ పార్టిషన్కి అలకేట్ చేసాం ఓకే అంటే ఫస్ట్ పార్టిషన్ అంటే ఫస్ట్ పార్టిషన్ మెమరీని మనం పీ వన్ ప్రాసెస్కి అలకేట్ చేసాం బట్ ఇక్కడ పీ వన్ ప్రాసెస్ సైజ్ ఎంత ఉంది మనకి త్రీ ఎంబీ ఉంది బట్ ఇక్కడ మనకి పార్టిషన్ సైజ్ ఫైవ్ ఎంబీ ఉంది అంటే రిమైనింగ్ టూ ఎంబీ అనేది మనకి వేస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో దీన్నే మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని అంటాం అంటే రిమైనింగ్ టూ ఎంబీ ఆఫ్ మెమోరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో ఆ రిమైనింగ్ టూ ఎంబీ ఆఫ్ మెమోరీని మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్గా చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాసెస్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పీ టూ ప్రాసెస్ సైజ్ టూ ఎంబీ మాత్రం ఉంది బట్ ఇక్కడ సెకండ్ పార్టిషన్ సైజ్ టెన్ ఎంబీ ఉంది సో మనకి ఓన్లీ టూ ఎంబీ సైజ్ మెమోరీ మాత్రమే కావాలి పీ టూ ప్రాసెస్కి బట్ రిమైనింగ్ ఎయిట్ ఎంబీ మెమోరీ అనేది ఇక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని అంటున్నాం సో ఈ డాటర్ లైన్స్ అనేవి ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మెమొరీ వేస్టేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి ఇవి సో ఇది నెక్స్ట్ పీ త్రీ ప్రాసెస్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓకే పీ త్రీ ప్రాసెస్ అనేది ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లేదు దీంట్లో పీ ఫోర్ ప్రాసెస్లో మనకి ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు ఫిక్స్డ్ సైజ్ పార్టిషన్ అండ్ సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి లిమిటేషన్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అన్నాం అంటే మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ మెమరీలో ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫోర్ పార్టిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మెయిన్ మెమరీలో సో నేను అప్పుడు ఫోర్ ప్రాసెసెస్ని మాత్రమే సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్ని సైమెంటీనియస్గా ఎగ్జ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేను సో అక్కడ ఏమర్థమవుతుంది లిమిటేషన్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే మెయిన్ మెమరీలో ఎన్ని పార్టిషన్స్ ఉంటే అవైలబుల్గా సో అన్ని ప్రాసెసెస్ని మాత్రమే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం ఇఫ్ సిక్స్ పార్టిషన్స్ ఉంటే సిక్స్ ప్రాసెసెస్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం సో అలా నేను ఇప్పుడు సైమెంటీనియస్గా ఓన్లీ ఫోర్ ప్రాసెసెస్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాను సిపియూ సిపియూ అనేది ఫోర్ ప్రాసెసెస్ని మాత్రమే సైమెంటీనియస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది బట్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్ని సైమెంటేనియస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు ఇక్కడ సో అదే సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ లిమిటేషన్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అన్నాం నెక్స్ట్ థర్డ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి లిమిటేషన్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ఎంబీ సైజ్ ఉన్న ప్రాసెస్ని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉన్న ప్రాసెస్ని నేను ఈ మెయిన్ మెమరీలో స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు నేను హండ్రెడ్ ఎంబీ సైజ్ ఉన్న ప్రాసెస్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేయగలుగుతానా నో ఎందుకు ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్టిషన్ అనేది ఫైవ్ ఎంబీ మెమోరీ అండ్ సెకండ్ పార్టిషన్ టెన్ ఎంబీ సైజ్ త్రీ ఎంబీ సైజ్ సో హండ్రెడ్ ఎంబీ సైజ్ అనేది లేదు సో వీ కాంట్ స్టోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఏమర్థమవుతుంది అక్కడ లిమిటేషన్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే సైజ్ లిమిటేషన్ కూడా మనకి డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్ ఫోర్త్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నథింగ్ బట్ ఈవెన్ దో మనకి మెయిన్ మెమరీలో ఫ్రీ స్పేస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పీ వన్ ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ టూ ఎంబీ మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పీ టూ ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే
मन अदर प्रासे एग्जिक्यूट अंत आपरेश सिस्टम अने अदर प्रासे एग्जिक्यूट फिफ्टीन एम बी फ्री स्पेस उपरेटिंग सिस्टम अने अदर प्रासे एग्जिक्यूट सो दाने मैं एक्सटर्नल फ्राग्मेटेशन अब सो इध फिस्ड सैज पार्टीशन ई थिंक इपू फिस्ड सैज पार्टीशन अंटे अंदर ड्राबैक्स अर्थम्या अंक यू